。我这边呢是三个月份量的空瓶哦，三个月而已就这么多了。今天我会速战速决。Hello， 大家好，我是 Kara， 欢迎来到我的频道。今天这一集我要分享的是从十一月到一月份的空瓶季，大概三个月的分量。之后呢，我的空瓶季会三个月左右会出现一次，就不要累积太多的杂物了。大家也可以跟我一样断舍离你的不必要的保养品哦，千万不要因为觉得浪费而堆积太多这些产品哦。尤其是开封过超过一年你都没有用完的，就赶快丢掉了。我觉得成分应该没有什么太大的效果，继续用。用下去对你的皮肤也不是好的哦。断舍离之后呢，你会感觉你整个人会比较舒爽。家里累积太多的杂物，会对个人的气场有影响哦。所以呢，新的一年赶快把家里收拾干净。好，顺便说一下，我今天的口红部分用了两款，第一款是这个 Most 的这个唇釉，它的唇釉呢是偏水一点的，颜色是603。我是把它当成底色去打底，薄薄涂抹完之后再叠加这一款 c l e o 的零三号色，这也是虾皮可以买到哦。它的肤感也是偏水状，我觉得它很漂亮。其实你不一定要这样子叠擦，你薄薄的先擦这一款之后，在中央加厚，它的颜色也会比较深，有渐层的效果。我觉得它的颜色真的很漂亮，大家可以参考看哦。这两款都是不沾杯的，不会沾口罩。你看，没有任何的颜色。首先，第一个要分享的是洗发精，这款是 Aromatica 的迷迭香洗发精。这款是防脱发的洗发精，它的颜色是比较深的。因为 Aromatica 还有出一款比较透明，另外一款的迷迭香洗发精，有些观众可能会搞错哦。我觉得两款洗起来的感觉是有差别，比较推荐的是比较深色这款防脱发的洗发精哦。这个我曾经有详细分享过，就可以看回。这支影片哦，简单说，它主要成分是迷迭香的提取物，而且它是纯素配方，没有添加香精、酒精和 PEG， 有一些精油的成分，闻起来是有点药草味，洗起来的感觉是比较清凉，非常舒服。这一款洗发剂很好用，洗完之后呢，头发会比较柔顺，看起来会比较有重量感，还蛮适合敏感头皮使用的。这一款洗发剂我是推荐，应该是所有发质都适合使用，特别适合混合芯偏油的头。头皮使用哦，好，接下来这款洗发精呢叫做 Water， 这一款应该蛮有名，在虾皮很容易找到。之前洗发精那一集我也有分享过，它也是好用，我也是推荐。成分也是没有添加香精、酒精和 PEG， 有添加一些精油，味道是有点草本薰衣草的香气，还蛮好闻的。它的质地会再浓稠一点，偏凝胶状。我觉得它的去油能力是比较好，所以比较推荐偏油的头皮使用。如果你的头发是偏。干我就不太建议使用这一款了，但是它的成分还有使用感受都还蛮不错，对我来说比较适合春夏天的时候使用，因为秋冬的时候用我就觉得还是有点偏干。我个人的头皮是比较容易敏感，也是混合型，偏有一点，但是呢底部也是缺水的，跟我皮肤很相似。那这款洗发精呢、啊、就推荐给你们喽。接下来这款也是洗发精是 l a b o 这款呢是益生菌的洗发精，它的成分也是很不错，而且目前秋冬的时候我非常喜欢用它，现在已经用到第二瓶了。最近每天都是使用这一款洗发精，那这一款也是刚刚才空瓶而已，它的成分也是没有添加香精、酒精和 PEG， 有添加一些精油成分。其实它没有什么香味，只有一点点的薄荷香气，洗头的时候也会有一点微微清凉感。我觉得它的清凉感呢是属于比较温和，不是。很强烈，不会觉得洗的时候很冷，它还蛮舒服的，质地是偏乳液状，白色的，但是我觉得它洗得蛮干净的，可是头发又很顺。不会过于拔干，洗完之后我觉得水分是有保留，因为有些洗发精如果它要保湿的话，通常洗完没多久我就会头油油的，觉得会洗得不干净，头发会比较容易塌。这个呢就不会有这个问题了，整体的表现还蛮平均。最有感觉是使用它的时候
掉发的情况会明显减少很多。这种洗发精我很推荐一些头皮比较敏感的朋友们，我会觉得它是所有发质、所有头皮都适合使用。它的成分有添加乳酸菌发酵物，还有神经酰胺 MP， 另外有添加咖啡因，还有多种的植物提取物。我觉得成分真的还不错，可以试试看。讲到这里，我想要顺便说一下，因为这个品牌它出很多款的洗发精，我是觉得目前为止啊，这个品牌只有绿色这一款我是比较推荐的，其他的洗发精也没有很差了，只是针对敏感的皮肤、敏感的头皮，我会更推荐这一款哦。接下来的空瓶是 l a z o 这个是女性清洁用品哦。之前呢，我都是用 Aromatica 的女性清洁泡泡，但是自从遇到它之后，我就变心了，因为它的功能性更好。使用的感受会更明显，而且它更耐用。但是以温和度来说，应该是 a r o m a t i c a 那一款会比较温和。不过这款的成分是很好的，也是属于比较温和，只是它有添加一些植物的精油，使用的时候会有微微的清凉感。个人是觉得它的功能性更强的。那它的成分呢是没有添加香精、酒精和 PEG， 主要成分添加了氨基酸的起泡机，一些乳酸菌发酵物。大豆发酵提取物，还有多种的植物萃取。烟酰胺、植物油，还有多种的植物精油的成分，对于消炎的部分，它会有明显的改善哦。而且它的泡泡清洁力会比 a r o m a t i c a 那款更加明显，所以我平常使用它的量大概是几两下 a r o m a t i c a 那一款呢，我是要几三到四下，因为它的泡泡的清洁力会稍微弱一点哦。基本上我觉得 a r o m a t i c a 还有这款都是目前我最喜欢、最推荐的女性清洁用品，它们的 CP 值也是比较高，成分也是比较好，很。适合偏敏感肌肤使用，有使用一定比没有使用好，因为外面有一些女性清洁用品用完之后会更糟糕啊。我是有用过这种的，真的外面的有一些写是女性清洁用品，但是它的 pH 值我感觉是有点偏碱，不是很温和。那这款呢，它是弱酸性，它的 pH 值会更加贴合我们那边的 pH 值哦。这个是在虾皮可以买到，如果你找不到的话，可以留言给我，我就尽量找链接给你，好，或者是你找代。购也可以，这个应该很容易买到。接下来要分享的是漱口水，这款是阿元的漱口水，它的香气是快木的香气，成分也是属于比较天然，没有香精、酒精添加，但它是有添加一种的 PG， 可是我觉得用在嘴巴里面是还好了。主要成分也是一些植物的配方，一些植物的精油，它后面就有写清楚了。我觉得它的香气还蛮清新、蛮舒服的。带有一点薄荷的快木香气，个人是非常喜欢。而且用起来也不会刺激，用完之后口气也会比较清新。那、啊、重要呢是它的成分也蛮天然，也可以同时保养我们的牙龈。如果你喜欢快木的香气，喜欢天然型的产品，就可以使用这款了。目前呢这款我有一直回购，你看我有回购新的，这个真的还蛮好用的。我每次使用的分量大概就是一个盖子的量，其实还蛮耐用，就推荐给你们哦。阿远是台湾出的产品，它很多精油的产品我都蛮喜欢。接下来的空瓶是这。这款 p r i t o 的橄榄卸妆油，这款卸妆油最近有分享过、哦，详细的内容我就不多说，可以看回那一集哦。我就把重点说出来，这款卸妆油我是很推荐，因为它是年度最爱的卸妆油，成分非常单纯，没有香精、酒精精油和 PEG 添加，使用感受很温和，非常好，这个是推荐的，我就不多说喽。有兴趣可以看回那一集。接下来这款也是卸妆油 ，Run Lab 的一零二五独岛卸妆油。这个卸妆油也是蛮温和、蛮好用的，但是它有添加一些精油的成分，会有淡淡的柑橘类的香气，但是也算是比较温和，用完整瓶都没有让我有刺激感、不舒服的问题。那这个卸妆油我觉得也是推荐的，可以试试看。但目前我使用这么多的卸妆油，它不是我用过最好用的，可是成分还有使用感受都算是不错，不会很油腻，也不会很干、很刺激。它的成分是没有添加香精、酒精和 PEG， 只有一点。精油的成分而已，哎，算是还不错的产品哦。接下来这款是 m a d i c u 的茶树积雪草化妆水，这款化妆水我好像没有详细分享过。但是我已经用完空瓶了，其实它也蛮好用的，质地是比较清爽保湿型，流动性比较强，比较像一般的化妆水质地，适合所有肌肤使用，特别适合偏油肌肤，喜欢清爽型的产品就可以试试看哦。因为没有详细分享过，我就大概说一下它的成分吧。它的成分还不错哦，没有香精、酒精精油和 PEG 添加，主要的成分添加了茶树叶水、芦荟叶水、积雪草提取物以及多种的积雪草配方、甘草。
根提取物、甜菜碱以及多种的植物提取物，另外有添加一些乳酸菌发酵物。大部分的成分都是一些中草药植物的配方，使用感受也是非常温和。这款化妆水很推荐。我觉得它其实没有什么香味了，对于敏感肌还有油痘皮都蛮适合的，大家可以试试看。好，接下来这款是 t u r i d e n Dive In Skin Booster， 那这款已经分享过很多次，我就不重复分享了。那每一年都会看到它的空瓶，目前我应该不会再回购，因为用太多次了，想要用其他的。那这款是好用，不论是成分、使用感受，还有它的功能性都很好啊，也是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 是没有香气的。它的质地有点像精华液，我是把它当成化妆水去使用。但是用完它之后，其实它是有一些锁水能力。如果你是偏有肌肤，是可以单独使用。它的保湿度是很不错，也很清爽，很容易被皮肤吸收。最重要，化妆之前使用不会让底妆打架，不会脱泥哦。这款是还蛮值得购入的。接下来是这款 Number s e n t 三号 Toner。这一款化妆水呢，我用完之后，我觉得不会回购。用完一整瓶呢，我觉得能够比较确实的告诉大家，如果你是敏感肌比较脆弱的皮肤，我不建议去购买哦。我觉得是因为它里面添加很多的发酵物，还有一些精油的成分，加上它质地又是偏滋润一点，有点像精华液，我觉得不是那么适合大部分的人呢、啊。皮肤比较脆弱敏感时候用它，就觉得皮肤会有一点更不稳。定，所以我平常没有那么喜欢使用它。但是皮肤状况很好的朋友，同时又比较健康的话，就可以尝试看看，因为成分上它也算是比较不错，只是不太适合大部分的敏感肌使用哦。现在我对产品的要求会更高，所以我讲解方面我会更保险一点。其实敏感肌也是可以使用，但是有一些敏感肌对于发酵物或者是精油这个成分是会比较容易过敏的话，我就不建议使用。如果你觉得可以试试看的话，就。是吧？因为我用它用蛮久才能使用完。对我的皮肤来说，它不能每一天使用，所以我没有很推荐敏感肌去用这个化妆水。我建议敏感肌还是先不要买了。那如果你已经买了怎么办呢、啊？你就涂身体吧，当做是乳液去使用。化妆水用在身上会比较清爽又有保湿的感觉，所以应该还蛮适合的。接下来这款是 c o m m o n e s 的多重维他命化妆水。这个化妆水使用感受是普普通通，也有保湿感觉，算是。比较清爽，但是我觉得它的温和度不够，可是我使用它不会敏感的，只是觉得如果皮肤比较不稳定的时候用它，就没有什么舒缓的效果，除了有点保湿的感觉之外，有没有什么特别的感觉？所以这一款化妆水之后我不会回购。如果有兴趣想要试试看呢，也是可以，因为它成分还可以啦，只是它有添加一些精油部分哦，所以皮肤比较敏感的朋友们还是要注意一下。其实如果你的身体皮肤比较干，你是可以用完化妆水之后再擦身体。乳液这样子的保养效果会非常好，皮肤会超级嫩。我以前是这样子保养的，现在没有那么多美国时间，所以呢，通常是春夏天的时候，我不想太黏腻，但是又想要有点保湿的效果，就会用一些身体的化妆水。其实脸部跟身体化妆水都可以啦，只要你的产品用不完，也可以用在身体，而这个是还不错的建议。但是如果用在身体上，你觉得还是有负担，不是很喜欢的话，就丢掉吧，就不要用了。以我的说话方。是会不会有点龟缩？接下来是这一款 a s i a n Tree 的玻尿酸安瓶化妆水，它的玻尿酸的化妆水有两种哦，这个是比较浓稠的，比较保湿滋润；另外一款白色透明的，质地就会比较偏水状，更清爽一点。这个质地就有点像精华液，它的保湿滋润度会比较好。可是我没有很喜欢它，因为它很容易会搓泥，化妆之前根本不能使用，通常都是在晚上的时候使用。到后来我是加在那个面膜。粉里面用，加上它的面膜粉会更加保湿。其实它的成分也是还不错，没有香精、酒精、精油和 PEG 添加，没有香味，单独使用的感觉还是不错的。但是呢，我个人呢就没有很推荐。有些观众跟我说，用完它之后觉得皮肤还是不够保湿滋润，会叠擦其他的，那也正常，因为它只有玻尿酸而已，没有什么特别的锁水能力。可是它叠擦其他的产品之后，就很容易起痘痘、起粉刺。哎，我发现。好像。
我有时候也会这样，所以这个产品觉得我没有真的很推荐。虽然各方面好像还不错，还蛮适合敏感肌，但是这款我会比较推荐偏干肌肤使用，当做是加强的精华部分，或者是你敷面膜之前使用都可以。接下来这个是 Medic u 的那个导入凝胶，这个曾经有分享过，它的成分是没有添加香精、酒精、精油、PG 是没有香味，我觉得成分还是不错，它是配合很多的脸部美容仪使用，雅蒙的那款。红光美容仪我都是使用它来做脸的，我觉得效果是不错。我有用过其他凝胶状的都不行，唯一这款是可以通用，所以这个我一直都有在购买，在虾皮也比较容易买到。接下来是 t u r i d e n Dive In 防晒，这款物理性防晒曾经分享过很多次了，就不再分享。这个很好用，已经回购了。好，这款呢是 p y o n g k i n g Yu 的舒缓修复霜，曾经有分享过，所以我也不详细讲解了。嗯，是不错的，就看。你的需求喜欢的质地是什么？它也是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 质地是还蛮不错的。这款是 The i n k l i s t 补骨脂粉面霜。这个面霜好像没有分享过，好像又有。曾经空瓶季的时候，我有印象是有讲过，因为它的使用感受我觉得不怎么样，所以就好像有点忘记了。后来呢，就是前几集的补骨脂分产品分享那一集，有观众推荐过我，老师说这一款它的成分是很安全，成分也是单纯没错，但是它的使用感受真的还。蛮普通，它不是没有效，肤感也算是不错的，但是我觉得对比 b a n t o n 那一款精华真的差太多了。这个面霜的吸收度没有那一款的精华这么好，呃，我感觉用在我脸上会比较容易闷痘。可是如果单独使用它，我觉得它的保湿力是不足的。但是我叠擦其他东西，我的脸部比较容易长粉刺，比较容易长痘，所以之后我都用在脖子上，用在脖子上我觉得还不错。只是我觉得它的设计啊，它挤压的时候很容易会。挤很多，不好使用，盖子也是不太方便，所以呢，之后我不会回购。那这款呢，如果你有兴趣，也是可以试试看，因为它成分的确是还不错。它是添加了一个 percent 的补骨脂粉，它的颜色是白色的乳液，我觉得它的浓度对我来说不够高。丹特那款的补骨脂粉的浓度会明显高很。多。多，你会看到颜色就不一样了。我个人呢，还是比较偏爱 b a n t o n 的补骨脂粉精华，它是有明显的补骨脂粉的香气，因为它有添加一个 percent， 所以那个味道还是比较明显。b a n t o n 那款会明显再浓郁一点点那个香气，这个香气啊，我个人是喜欢。不像香水会停留在脸部很久，所以香味部分我觉得还好。这个面霜如果有兴趣还是可以试试看的。接下来这款是 Manu 的玻尿酸美白眼精华，这个眼精华在专柜平替那一集有分享过，可以看回那一集哦，是推荐的，大家可以试试看。但是目前我用到这么多的产品呢，它不是我最喜欢，但是质地还有成分各方面的使用感受算是不错。那它是没有添加香精、酒精和 PEG， 但是有添加精油，所以如果你的眼周比较容易敏感，比较脆弱的话就要考虑一下了。我个人呢，如果皮肤比较脆弱的时候使用它，眼周的皮肤的确还是会有点刺刺的感觉，但是不是每次使用都会。一般情况使用啊，都不会有什么刺激感。最主要它的肤感也很不错，保湿能力很好，成分也是比较天然。以保湿的眼精华来说，还是值得试试看，因为它的价格超级平价，大家可以去虾皮搜寻看。还有它的香味是依兰依兰花的香气啊，比较明显。有的人可能会很喜欢这个香味哦，是属于比较明显的花香气哦。接下来这款是 s w a n i Coco 的眼霜，这一款眼霜很久之前有分享过，这个我已经空瓶三瓶了，这个是第三瓶，直接真的做的非常好，所有肤质都是使用，而且它的吸收度很好，非常细致，很好推开，很水润，长期使用细纹眼圈都会有改善，而且它的香气。还蛮好闻的，有点薰衣草啊，甜甜的味道。成分是没有添加香精、酒精和 PEG， 只有添加一些天然的植物精油。主要的成分添加了人参萃取、大米发酵物、烟酰胺、乳酸菌发酵物、六胜肽、男同生肽。还有一些表皮生长因子、水解胶原蛋白以及多种的植物提取物，成分可以说是非常优秀 ，CP 值超高，使用感受跟成分都非常好。斯瓦利克克这个眼霜啊，长期我都是很推荐的。今年的眼霜没有出现过，原因是因为我想要推荐新的产品，但是它还是很好用，很推荐。它是我去去年最爱用的眼霜哦，大家可以试试看。接下来这款是 Medicure 的胶原蛋白多功能棒，那这个多功
龙棒呢，之前我有详细分享过，我觉得它是好用的，只是呢，对于敏感肌来说不太适合用在脸上。如果是局部擦在嘴唇还有颈部的话是 OK 的，因为它的维他命 C 的含量比较高，所以呢，对于皮肤上面会比较有刺激感。但是呢，它同时加了很多多肽类的成分，很多抗皱的成分，我觉得它的去细纹呢，还有淡化色素的效果是蛮明显。我大概使用它有半年左右时间，现在已经空瓶了，大部分的时间都是用在嘴唇上。我觉得嘴唇呢是蛮明显感受到色素部分还有细纹部分都有明显的改善。那这款多功能棒，如果你是健康皮肤，非常推荐，使用上非常方便。只是它的质地还是属于偏油一点，所以不太适合偏油的皮肤使用。用在嘴唇的话，是所有肤质都 OK 的。它的膏体算是比较顺滑、比较水润，只是它的油分含量还是比较高的，所以大家要注意看哦。它是没有任何香味，没有香精、酒精、精油和 PEG 添加。那这个可以去它的官方网站就可以买到了。好，接下来的空瓶这一款是 Matthew 的茶树积雪草安瓶，已经介绍过无数次了，而且连续两年成为我的年度爱用的精华。这个目前为止还是我最爱用的精华，它的舒缓效果、温和度都很好，而且它的肤感非常的清透，所有肤质都适合使用。成分大多数都是一中草药植物的萃取，没有香精、酒精、精油和 PEG 添加，它的味道只有淡淡的植物香气哦，不会有很明显的茶树的味道，使用的感觉也是比较舒服，微微的清凉感，这个非常非常推荐，没有试过朋友一定要试试看。好，接下来这款是 Eastern Tree 的艾草精华，这个、精华液的肤感。使用感受各方面都还不错，成分也算是不错，适合敏感肌的。但个人呢就觉得它没有什么亮点，没有到非常喜欢，所以这款用完之后应该不会再回购。它的肤感是偏保湿滋润一点，可是也没有到超级滋润，所以油性肌肤还是可以使用。但是它的保湿度还是偏高一点的，所以比较推荐混合性肌肤到干性肌肤使用。它的舒缓效果是有了，只是没有到很明显，各方面表现都算是还不错。它是没有。香味的没有香精、酒精、精油和 PEG 的添加，详细内容可以看回草药分享那一集哦。接下来的精华分享是 c o s a r e x 的维他命 C 安瓶，这个精华有曾经详细分享过，可以看回那一集啊，我就不多说了。它的功能性成分表现，我是推荐的，是一个功能性很强的产品。但是如果你的皮肤很脆弱，是敏感肌，就要参考一下我之前的影片了，因为有些人用它还是会有刺激感，并不能每天去使用。而且如果你没有尽快使用完之后呢，它会氧化，氧化掉就没有什么功能了。那我就不多说，可以看回那一集 c o s a r e x 产品分享。好，接下来这款。是防晒 g r a n a c y 的松素防晒，这款是物理性防晒，在物理性分享那一集有详细分享过，可以看回那一集，我就不多说了。质地上是偏滋润一点，如果你是偏油肌肤，我是不推荐的。但是如果你是偏干皮肤，它的滋润保湿度还蛮够，甚至是可以当成一般的保湿乳液去使用。泛白现象也比较不明显，一开始涂的时候会比较白，但是呢慢慢就变得比较自然。它的香气会有点木质调的香味，有点松木的香气，它是没有。添加香精、酒精和 PEG， 有添加一些植物精油，使用的感受是温和的。这个呢是适合敏感肌使用的，但是目前我不会回购，大家就可以参考一下喽。接下来这一款是 f u s o 的烟酰胺精华，这个精华的详细内容可以看回 f u s o 那一集哦，会更加详细，我就不多说了。它的质地是比较水润，很好吸收，而且用完之后会有一个光泽感。化妆之前使用也不会搓你。主要的成分就是烟酰胺，还有冰河水，它是没有。添加香精、酒精、精油、PEG 成分是不错的，可是我个人呢是不会回购，因为它的使用感受是比较一般的。虽然是适合敏感肌使用，但是目前我还是有其他更喜欢的产品。那这款精华大家可以参考一下之前的 Fuso 分享的影片哦。接下来的空瓶是这一款 Pumping You 的舒缓保湿精华，年度爱用有分享过，我就不多说了，就看回。之前的节省时间，这个是推荐的成分，也是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 没有香味，肤感非常好，我个人也是很喜欢的。接下来这款是 b y r i s t r a n 的维他命 C 精华，它也是高浓度的维他命 C 哦，浓度有 21.5%。另外还添加了阿胃酸，它的总成分只有十种哦，非常单纯。其实我个人比起 c o s a r e x 的维 C 精华，我更喜欢这一款，它也是高浓度的维他命 C 添加，另外添加了 70%。
2% 的沙棘果水，还有玻尿酸 B5 仙人掌种子提取物、尿囊素等等的成分。我觉得以它的高浓度维他命 C 精华来说，刺激度是比较低的，但是还是会多少有一点刺激度。健康的皮肤使用应该不太会有什么刺激感，它的刺激感会比 c o s a r t i x 那一款再低一点点，但是其实蛮接近。可是如果你皮肤比较敏感，真的比较脆弱，我就不建议用这么高浓度的维 C 精华了，它还是多少有一点点刺激度，而且如果你使用速度不够快，它还是会氧化变得黄黄。同时，它也有 c o s a r x 的那款维 C 精华的问题，如果你前面的保养太厚重的话，它会比较容易有一点点泛黄的问题。我就最不喜欢这种情况发生了。那它味道呢，是有一点点维他命 C 酸的香气加果实的味道。大家看一下这瓶，我还有一点点没有使用完。差了一点点，所以现在氧化变这么深，它本身呢是比较浅色的黄色哦。包装方面，我觉得 c o s a r x 的那一款瓶子会比较好一点，比较不容易感光，但是成分上还不错，没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 真的是蛮不错的。接下来这个也是我年度爱用出现过，它是 Keep Cool 阻止化妆水，主要成分添加 85% 的阻止水，成分很单纯、很温和，可以看回年度爱用化妆水那集哦。呃，我。就不多说了，非常喜欢它，很保湿，但是又很好吸收，偏水状啊，没有任何的香味，很适合敏感肌使用。这款我有回购，接下来这款是 Good 的维他命 C 化妆棉垫，你看还有一点点没使用完，因为我觉得它不是很好用，用到后面用不完，然后就过期了。它的味道跟精华液一模一样，有淡淡的柑橘类的香气，使用的感觉是温和的，没有什么刺激感，但是它的化妆水太少，擦脸的时候感觉有点模。摩擦力，所以不是很喜欢使用，而且它没有什么很特别的感觉啊，就普普通通的保湿感吧，就觉得可有可无啊，这个不是很推荐。市面上太多好用的化妆棉垫了，这个就比较一般的。成分上是安全的，不错啦，就是一些植物提取物啊，没有香精、酒精和 PEG， 有添加一些柑橘类精油，大概就这样呢，你们就自己考虑一下要不要试试看了。我觉得它会更适合偏有肌肤使用，它。化妆棉垫大小就普普通通，没有什么特别。过人之处，包装方面也是不是很方便，要这样子流出来。接下来这款是 X Y 的艾草梨膜，这个有分享过，详细内容可以看回涂抹式面膜分享那一集哦。它的成分是没有添加香精、酒精和 PEG， 有添加一些精油成分，主要的成分都是一些植物的配方，使用的感觉很温和、很舒服，而且它的清洁度还蛮不错，但同时也做到比较温和的，还蛮适合敏感肌使用，这个使用感受还蛮不错，是。推荐的。好，接下来这款也是防晒 e t u r 的化学性防晒。这款化学性防晒是 Director p i t 跟 e t u r 一起合作的。它的质地是有点像水凝乳，非常的水润，很舒适，有保湿度，但是它锁水能力是比较弱。如果是偏干肌肤，要做好保湿。它是没有任何的颜色，是纯化学性防晒。我通常是用在我的脖子上，我觉得它各方面的 CP 值都是不错，又有保障啊。但是肤感上面不是我最。喜欢的，如果有兴趣的朋友也可以试试看，它算是敏感肌适合使用的化学性防晒。但还是那句哦，如果你是非常脆弱的敏感肌，就建议用物理性防晒，不要用化学性防晒了。我只是给你们测试而已哦，一般我都是用物理性防晒比较多。接下来空瓶是 Inner Three 的。是黄醇精华，这一款是黄醇精华，算是比较温和型，里面添加了积雪草的配方，它是带有一点黄色的，有点偏乳液的质地。老实说，我觉得它有点太温和了，没有什么太明显的效果，加上它的质地我不是很喜欢。虽然它是很舒服、很水润，但是一般是黄醇 A 酸类的产品呢，比较适合的质地是含油分，同样的分量添加，但是不同质地会影响它的功能性嘛？之前就。我看皮肤科医师有说过，挑这种产品最好是有油分的。我个人目前用到的 A 醇类的产品也觉得的确是这样，所以这一款呢，我整晚是不会回购，但是它还蛮温和。如果你想要当成入门款，又是比较敏感的皮肤，是可以试试看的，因为它成分也是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 的确是还不错的。接下来这款是 Bontanity 的。补骨脂分抗老精华，想抗老精华，我没有很喜欢，也没有很推荐。成分是没有添加香精和 PEG。
，对，它有添加酒精跟精油，酒精的感觉有一点明显呢、啊，但它的质地算是不错，偏滋润一点，可是很好吸收，因为添加了酒精，所以也没那么滋润。但是它成分我觉得有一点偏多，虽然都是一些植物配方了，然后它有一点点补脂粉的香气，可是它的精油的味道会有一点盖过本身的味道。对于抗老精华这款是没有很推荐呢，无论它的价格还有各方面的功能性，我觉得还是不 OK。它没有到很差，比起市面上很多的精华，它算是比较好，但是我没有觉得它很好了，这款就不推荐。我还买了它的面霜，面霜我也觉得。不是很喜欢，我还要想办法把它用完，因为它面霜都是偏滋润一点，用在脖子上还会有点黏呢。那之后会跟大家分享它的面霜，那这款我不推荐了，但至少我用它是没有过敏的，只是觉得它没有很温和而已。好，接下来看平时头发的，我声音已经有点变了，所以我只能这样子讲话。好，这个是 Mixon 的头皮精华，那这个精华你看空瓶了，确实空瓶了。还有这个它的贴纸被我拔下来，我就装。在其他的瓶子，因为发现用这个喷雾的瓶子比较好用，会比较能够确实的喷在每一个部位哦。因为你使用量不足的话，就没有那么有效。我后来呢有去 Dot C Y J 那边做头皮护理，也是韩国的品牌，之后我再跟大家分享哦。那今天先不说，然后它一瓶只有五十毫升，所以很快就用完。但它的成分真的非常好，我会一直购买哦。目前是我用过最喜欢也觉得最有效的一款头。头皮精华，它会让我脱发的情况明显降低，而且我头皮变得比较保湿，比较不容易出油。虽然也会出油，但是出油部分会变少，毛孔阻塞的情况也会减少。而它成分呢，只有七种，非常的单纯，都是一些中草药成分，有一点点的中药味道，但是非常不明显，几乎闻不到了。主要成分添加了人参跟提取物、黄连跟提取物、苦参跟提取物、桑叶皮提取物等等的一些。中药成分没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 非常非常适合敏感头皮使用，很推荐呢。目前在虾皮我没有找到哪一家有在卖，这个我是找虾皮的韩国代购帮忙卖。那如果有兴趣的朋友们可以留言给我，我就把链接的资讯给你自己跟卖家去沟通啊，去帮忙代购，或者你们去找其他的韩国代购都可以啊。价格我第一次买到是九百多台币，后来有特价的关系就七百多一瓶。价格就不到一千块台币，也算是不错的。接下来这款是 Doctor Different 赤黄醇面霜，我觉得这个赤黄醇面霜呢不太 OK， 因为它质地很。油非常的浓郁啊，虽然它也是有效了，然后也比较温和，但是真的很油，不是所有皮肤都适合。我个人是没有很喜欢，但韩国好像蛮有名，蛮多人推荐。因为目前推出类似的产品，肤感好的真的是很多选择，像 c o s e RX 的视黄醇面霜那款我就非常推荐。两个比较起来，这个就输掉了。无论是肤感还有什么效果，我都觉得 c o s e RX 那款的视黄醇面霜更优秀。它。成分是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 是没有香味，有一点点油脂的香气吧。好，那就分享给你们弄。接下来这款是 Toriden 的神奇西安面霜，这个曾经有分享过，可以看回 Toriden 的产品分享那一集哦。我觉得它质地、使用感受、成分都很不错，是值得购买的，敏感肌非常适合。其实它的质地我个人是很喜欢的，只是目前太多产品，之后有机会还是会想要回购。它的成分是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 也是没有什么香味。主要成分是添加多种的神经酰胺的成分，但是它的锁水力还有滋润度都很不错，是还蛮不错的这个产品。那接下来是这款 Misha 的神仙水，这个神仙水啊，我觉得还不错啦，直接是偏水，然后也不会有油腻感，有保湿感的，没有什么香味。使用的感觉也不会刺激，蛮温和。但是我不会每天使用，我通常是局部使用它。比如说我的脖子还有唇周，角质层比较厚的地方，我偶尔就会使用它。我觉得它的去角质的功能会比较温和，用涂抹的方式就可以代谢我的角质。使用完皮肤会比较透亮，产品也比较好吸收，可以把它当成是化妆水去使用了。但是敏感肌我是不太建议每一天使用这一种神仙水的成分哦，因为它还是会代谢一些角质部分。皮肤太脆弱的朋友。
友们呢，就不适合一直去嚼芝麻。这个尽管它是比较温和，都不太适合常常用。温和去嚼芝部分它是做的很不错，但是就要灵活的使用。它是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 使用感受成分上也是很不错。有需要的朋友们还是可以试试看的。接下来是最后的，我好累哦，这是 Be Plan 的洋甘菊系列。这个是乳液，这个是化妆水，两个一起分享吧。这个化妆水成分很好，质地虽然是水状，但是它很滋润哦。那个滋润感让我没有很喜欢，因为它的舒缓效果没有很好，它只是一般适合敏感肌使用的成分，它的使用感觉还是偏滋润一点呢，特别适合偏干肌肤使用。如果你喜欢质地比较清透，但是滋润保湿感比较重的，就可以试试看，这个成分还是不错的。这两款都没有添加香。酒精、精油和 PEG 完全没有香味的，我看一下它的全成分。化妆水的成分只有十九种，比较单纯。主要成分添加了多种的植物萃取、甜菜碱、甘草根提取物、神经酰胺 MP、鸡血草、尿囊素、海藻糖等等的成分哦，是真的还不错，敏感肌适合的。然后乳液成分会多一点，大概有三十五种，主要成分也是添加了多种的植物萃取、玻尿酸。还有一些植物的油脂，澳洲坚果籽油、山茶花油、玻尿酸、尿囊素、B 葡聚糖、神经酰胺 MP 等等的成分，也是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 它是没有任何的香味。这个乳液虽然质地蛮水润，但是滋润度也是偏高，比较不适合偏有肌肤使用。我会比较建议偏干皮肤使用，因为它还真的蛮滋润，滋润的程度只有冬天我才能够使用它，平常使用都觉得有点太闷皮肤，比起它的。乳液我会更推荐化妆水，化妆水是比较适合大部分的人使用了，虽然它还是偏滋润保湿一点。好，那今天的分享就到这里结束喽。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见了，拜拜。